。最后，我们用康轩的动画帮各位复习一下我们的板块构造学说，我顺便要跟各位讲一下，再转移断层。大陆漂移学说。西元一九一五年，维格纳发现南美洲东岸和非洲西岸海岸线的形状十分吻合，就像两块相邻的拼图边缘一样。于是提出大陆漂移学说，主张两亿多年前全球的陆地是合在一起的，称为盘古大陆。后来大陆分裂漂移，才呈现如今的地理位置。白底扩张学说，纪元一九四零年代后，经由海洋探测技术，发现大西洋海底有绵延上万公里的火山山脉，称为中洋脊。纪元一九六二年。海底扩张学说提出，主张中洋脊涌出大量岩浆，形成新的海洋地壳，而旧的海洋地壳就在海沟附近没入地寒。板块构造学说，纪元一九六七年，科学家们以大陆漂移和海底扩张学说为基础，根据新的研究成果。提出板块构造学说，是地球科学一个重要的里程碑。地球内部概分为三层构造，最内为地核，第二层是地寒，最外层为地壳。在地寒的上部区域，一部分的岩石熔融，具有流动性，称为软流区。软流圈以上包含地寒的一部分以及地壳，称为岩石圈。板块构造学说的主要概念是岩石圈漂浮在软流圈上。岩石圈分为许多块，称为板块。板块浮在软流圈上，随着软流圈的热对流作用运动。因地球内部有多处热对流系统。所以每个板块移动的方向和速度并不相同，而彼此产生相对运动。海底扩张和大陆漂移，就是板块间相对运动所呈现的现象。板块交界的类型，依据两个板块间的相对运动方式。板块交界处可以区分为张裂性、聚合性、错动性三大类。张裂性板块交界，两个板块互相分离时，将形成张裂性板块交界。位于海底的张裂性板块交界会形成中洋脊。中洋脊的裂口涌出岩浆，之后冷却凝固成玄武岩，形成新的海洋地壳。张裂性板块交界通常位于地球内部热对流上升的地方，因为它热对流上升，所以在上面断裂，所以它出现的是浅源地震。方，此处岩浆和浅源地震活动频繁。聚合性板块交界。两个板块迎面推挤时，将形成聚合性板块交界。如果交界处一边是陆地地壳，一边是海洋地壳时，则海洋地壳通常会向下隐没到地海内，并在交界处形成海沟。如果聚合性板块交界处两边都是陆地地壳，于是，在推挤作用下，地壳向上隆起，形成高耸山脉，例如喜马拉雅山脉。聚合性板块交界地带形成海沟或山脉，是地球内部热对流下降的地方。而热对流下降往下凸，所以你看图上面有个浅到深的正圆深度的分布，看到吗？库的方向由浅到深，班尼奥布带
آن یا بودن چیرین جی شنگیون در دیجه خودم که سی چان پیم فن خودم شنگ بند قای جو تیه لیانگ بند قای پیم شنگ چو یی شو جن شنگ چان خودم شنگ بند قای جو تیه تاره سان میه نگه لیه کو لیه بند شنگ یانگ شنگ 两个中央体的中间这一段就叫做转型断层，它是一个错动性的交界。中间那一段呢，就是两个那个裂口的中间那一段叫做转型断层。高中才教，国中没有，课本就是用手指用的图纸，因为你看说这里叫做错动性交界，它没有做任何的解释，就是转型断层，高中才会教，这是高中的重点。陆地上的错动性板块交界。比在中央极少见。美国加州的圣安地列斯断层，长度约有一千多公里，也是构成错动性板块交界的一部分。错动性板块交界处地质活动非常频繁，历史上美国加州曾发生过数次剧烈的大地震。OK， 这就是。康轩的复习，好，来看一下，这个我们的东西，好，有大陆地壳、海洋地壳，然后有岩石圈、软流圈，然后还有张裂性、聚合性、错动性的交界带，这个中央脊就是张裂性的板块交界。聚合地方板块会隐没，然后呢会形成海沟，海洋地壳下去会形成海沟，往海洋陆地地壳、海洋地壳下去往下，就是后面往上抬，所以会有抬升区。然后这边有一个没有胶的导弧，这里有个沉状火山，然后还有一个盾状火山。这两个名词在下学期会出现，在这学期会提到跟它有关的内容。沉状火山跟盾状火山，还有一个热点，热点国中没有，不会在板块交界上，但是有岩浆往上冒，好啊，以下威夷，热点，也是高中的重点，国中没有，这就是所谓的大致的状况。OK。然后我们就问你，甲、乙、丙各是什么交界？来，你随便挑一个回答我好了。你随便挑一个，看你要挑甲呢，还是要挑乙呢，还是要挑丙？啊？好搞笑，好搞笑，我看不懂，看不懂。分号，八号。对啊，大哥是看不懂。你要挑甲还挑乙还挑丙？啊？你工上。来，你要挑甲、乙、丙哪一个？告诉我。看箭头就知道了。甲一丙挑两块，天要黑了。它是什么交界？你要哪一个？你要挑哪一个？赶快啊！甲甲是什么？甲什么交界？甲什么交界啊？甲是聚合，请坐。然后呢？那乙呢？或者饼哎，再挑一个问吧，再挑一个问。帅哥来吗？帅哥来三一。哇！三一，三一，乙或丙挑一个吧。乙什么？乙张裂吗？你确定乙叫张裂吗？啊？啊以什么？错动，请坐。比较张力，看箭头就知道啦，看箭头就知道了。OK， 就让你了解一下，不然不稳得吧？得、嗯。请写课堂练习。